फाइव सेकेंड्स टू गो स्टार्ट द डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर शेल इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट ऑफ सच पर्सन अंडर सब सेक्शन वन फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अलोंग विद द मटेरियल इन हिज पोजेशन रेफर्ड टू इन दैट सब सेक्शन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन अ सील्ड एनविलप इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड सच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल कीप सच ऑर्डर एंड मटीरियल फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एवरी पर्सन अरेस्टेड अंडर सब सेक्शन वन शेल विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स बी टेकन टू ए स्पेशल कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और अ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट एज द केस मे बी हैविंग जूरिस्टिक्शन प्रोवाइडिड दैट द पीरियड ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स शेल एक्सक्लूड द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द स्पेशल कोर्ट और मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट अ बेयर रीडिंग ऑफ द सेक्शन रिफ्लेक्ट्स दैट वाइल द लेजिस्लेचर हैज गिवन पावर टू द डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर और एन अथोराइज ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन इट इज फेंस्ड विद प्री कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स विच मस्ट बी सेटिस्फाइड प्रायर टू द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन द कंडीशंस आर द ऑफिसर मस्ट हैव मटीरियल इन हिज पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सच मटीरियल द अथोराइज ऑफिसर शुड फॉर्म एंड रिकॉर्ड इन राइटिंग रीजन्स टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द पी एम एल एक्ट द पर्सन अरेस्टेड एज सुन एज मे बी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंडस ऑफ अरेस्ट दीज प्री कंडीशंस एक्ट एज स्ट्रिंजेंट सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स We shall subsequently interpret the words material, reason to believe, and guilty of the offence. Before that, we will refer to some judgments of this court on the importance of Section nineteen one and the effect on the legality of the arrest upon failure to comply with the statutory requirements. In Pankaj Bansal v. Union of India and others, interpreting Section nineteen of the पी एम एल एक्ट विद रेफरेंस टू आर्टिकल ट्वेंटी टू वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिस कोर्ट हैज ऑब्जर्व इन दिस रिगार्ड वी मे नोट दैट आर्टिकल ट्वेंटी टू वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंटर एलिया दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बींग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट this being the fundamental right guaranteed to the arrested person the mode of conveying information of the grounds of arrest must necessarily be meaningful so as to serve the intended purpose it may be noted that section 45 of the act of 2002 enables the person arrested under section 19 thereof to seek release on bail but it postulates that unless the twin conditions prescribed there under are satisfied such a person would not be entitled to grant of bail the twin conditions set out in the provision are that firstly the court must be satisfied after giving an opportunity to the public prosecutor to oppose the application for release that there are reasonable grounds to believe that the arrested person is not guilty of the offence and secondly that he is not likely to commit any offence while on bail to meet this requirement it would be essential for the arrested person to be aware of the grounds on which the authorized officer arrested him her under section 19 and the basis for the officer's reason to believe that he she is guilty of an offence punishable under the act of 2002 it is only if the arrested person has knowledge of these facts that he she would be in a position to plead and prove before the special court that there are grounds to believe that he she 
is not guilty of such offence so as to avail the relief of bail. Therefore, communication of the grounds of arrest as mandated by Article 221 of the Constitution and Section 19 of the Act of 2002 is meant to serve this higher purpose and must be given due importance. Stop.